अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा बारिश के मौसम में अलग अलग वैरायटी की पकौड़ियाँ अगर मिले तो सभी को बहुत पसंद आता है आज मैं आपको बताऊंगी आलू लच्छा के पकौड़ी बनाने की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एक सिंपल इंग्रेडिएंट डाल देने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू इस तरह से छील कर, पानी में डुबो कर रखा है ताकि ये काले ना पड़े और अब इसके बाद इस मोटे वाले ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर लेना है तो इस तरह से सारे आलुओं को कद्दूकस कर लें और ध्यान रखें कि नीचे कंटेनर में भी मैंने पानी रखा हुआ है तो इस तरह से पानी में रखें और कद्दूकस हो जाने के बाद इसे इस तरह से निचोड़ कर मैं बोल में रख लूँगी इस तरह से आलूओं में से मैंने एक्स्ट्रा स्टार्च निकाल लिया है जिससे कि पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी अब मैंने ले लिया है सात से आठ लहसुन की कलियाँ एक इंच अदरक का टुकड़ा और करीब चार से पाँच हरी मिर्च इनको सूखा ही इस तरह से दरदरा कूट लें आप चाहें तो खलबटे में भी कूट सकते हैं या तो फिर इस तरह से छोटे वाले ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लें लेकिन पानी बिल्कुल भी न डालें हमें पानी डालकर इसे एकदम बारीक नहीं पीसना है इस तरह से दरदरा कूटा हुआ रहेगा तो इसका और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा और साथ ही साथ आलुओं को बांधने के लिए मैदे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट कर ले लिया है तो जितना हो सके उतना आप पतला काटें और इस तरह से इसे मैं आलूओं में डाल दूँगी तो इस प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस आलू लच्छा के पकौड़ी में डाल दिया है आधा नींबू का रस उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है दो बड़े चम्मच चावल का आटा और करीब चार बड़े चम्मच मैदा इनको डाल दूँगी फिर यहाँ डाल दूँगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता फिर डाल दूँगी एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच चाट मसाला एक तिहाई छोटा चम्मच गरम मसाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल दूँगी जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नमक फिलहाल नहीं डाला हुआ है इसीलिए क्योंकि नमक डाल देने से आलू और प्याज में से काफ़ी पानी छूटने लगेगा और ये बैटर पूरा गीला हो जाएगा तो इसीलिए सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें तेल गर्म कर लें फिर आखिर में मैं इसमें डालूँगी नमक उसे भी मिक्स कर लूँगी फिर छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी बनाकर फ्राई कर लूँगी आलू लच्छा की ये पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी आप थोड़ा अगर चटपटा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है फिर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर आलू लच्छा की पकौड़ियाँ बनाने का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना कर, तेल में इसे मीडियम आँच पर कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है पकौड़ियाँ बनाते समय छोटे छोटे पोर्शंस लें और हल्का सा दबा लें जिससे कि वो आपस में चिपक जाए और फिर उन्हें फ्राई करें बहुत ज़्यादा उन्हें ना दबाएं नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो इस तरह से एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा गोल शेप दे लें अब यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है एक आलू का लच्छा डालकर चेक कर लें अगर तुरंत ही तैर कर ऊपर आ गए यानी कि तेल गर्म है इसके बाद पकौड़ियाँ छोटी छोटी तेल में डाल अच्छा सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद आंच को मीडियम फ्लेम पर रख के इन पकौड़ियों को फ्राई कर लें तो ये देखिए जैसे ही पकौड़ियाँ थोड़ी सुनहरी हो जाएं फिर इन्हें पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है पकौड़ियाँ फ्राई हो जाए उसके बाद इनको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए इसके बाद गर्मा गर्म इन पकौड़ियों को टोमेटो सॉस या मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगती है इसे आप चाय के साथ सर्व करें या नाश्ते के रूप में सर्व करें सभी को बहुत पसंद आएगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ